ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഞാൻ അവാബ് ഷെരീഫ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മസിൽ ഗെയിൻ ആവട്ടെ അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആവട്ടെ വെയ്റ്റ് ലൂസ് ആവട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് പർപ്പസ് ആവട്ടെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് വേല് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രെയിനിങ് അതായത് വർക്കൗട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡയറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം റെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അതും ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ മസിലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലൊരു ട്രെയിനറെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നോളജിബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ട്രെയിനറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വേണം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം എക്സസൈസുകൾ അതുപോലെ എത്ര റെപ്പറ്റീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സെറ്റുകൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ട്രെയിനറെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ആ ട്രെയിനറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വേണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൊസിഷൻസ് കൈൻ്റെ പൊസിഷൻ ഗ്രിപ്പുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഇഞ്ചുറി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ പ്ലസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കണം പലർക്കുള്ള സംശയമാണ് എത്ര ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു എഴുപത് കെ ജിയോളം ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമ് തൊട്ടിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമ് തൊട്ടിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാമ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അയാൾ എടുക്കണം കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ബേസിക് എനർജിയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും അതല്ലാതെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ബോഡിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ എനർജിയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനി ഈ പ്രോട്ടീന് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ എത്ര ഗ്രാമ് പ്രോട്ടീൻ എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഓരോ കെ ജിക്കും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീന് അയാൾ എടുക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത് കെ ജിയിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ എഴുപത് ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അയാൾ എടുക്കണം എന്നാണ് കണക്ക് അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഓരോ കെ ജിക്കും രണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് എഴുപത് കെ ജി ഉള്ള ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഴുപത് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ എടുക്കണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ എടുക്കണം പ്രോട്ടീൻസാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ മസിൽ ഗെയിനിങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ സെല്ലുകൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു റിപ്പയർ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു റിക്കവറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മസിൽ സെല്ല് ഗ്രോ അപ്പ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മസിൽസ്
വൈറ്റമിൻസാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിൻ സി ഡി ഇ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളം മടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മസിൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഡയറ്റ് സപ്ലിമെൻസോ മെഡിസിനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഡയറ്റാണ് കുറച്ച് ഐഡിയകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചെറുപയർ ഒരു പിടി എന്ന് പറയില്ല ഒരു ഹാഫ് പിടി ചെറുപയർ അതുപോലെ തന്നെ കടല രണ്ട് തരം കടലയുണ്ട് ഒന്ന് കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടലയുണ്ട് അതും ഒരു ഒരു ഹാഫ് പിടി കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് കഴിക്കുന്ന കടലയുണ്ട് പീനട്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഒരു മീഡിയം ബൗളിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ഈ കടല പയർ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇപ്പം ജിമ്മിൽ രാവിലെ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടിന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നാട്ടിൽ നല്ല ഏത്തപ്പഴം കിട്ടും നല്ല ഒരു ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് വിത്ത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിമ്മിൽ പോവാം ജിമ്മിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് മുസമ്പി ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ചെറിയ മധുരത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം പിന്നെ ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അടുത്ത ടൈം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ നാല് ചപ്പാത്തി ദോശയാണെങ്കിൽ നാല് ച നാല് ദോശ പുട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണം പുട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ആവശ്യത്തിന് എന്താ പറയുക പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കറികൾ കടല സോയാബീൻ ഗ്രീൻ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ആയിട്ടുള്ള കറികൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് മുട്ട അതായത് നാല് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ എഗ്ഗ് പിന്നെ പ്ലസ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മോർണിംഗിൽ ചെയ്യേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടൈം പതിനൊന്ന് മണി ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ഷെയ്ക്കാണ് അതായത് ബനാന ഇട്ടിട്ട് മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് നല്ല ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വലിയൊരു ഏത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഏത്തപ്പഴം അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കടല അതുപോലെ എന്താ പറയുക ബദാം കാഷ്യൂനട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പൗഡർ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയ്ക്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ബനാന ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മധുരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ പൗഡറിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്കൂപ്പ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് കുടിക്കാം പിന്നെ വരുന്ന ടൈം ലഞ്ച് ലഞ്ചിലും തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ചപ്പാത്തി ചോറാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് ചോറ് ആവറേജ് ചോറ് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പൊരിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കനോ ഫിഷോ മട്ടനോ ബീഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു കട്ടോറി ദഹി അതായത് തൈര് പിന്നെ സാലഡ് സാലഡ് എല്ലാവരും ഷീടാക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ഡയറ്റ് പ്ലാനിലും പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കുമ്പറ് ബോഡിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ടോക്സിൻസ് വിഷവാതകങ്ങളൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡയേഷൻ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുക്കുമ്പറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ടൈമാണ് ഈവനിങ്ങിൽ ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡാണ് രണ്ട് ബ്രെഡ് പീനട്ട് ബട്ടർ പ്ലസ് ടീ അതല്ലെങ്കിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് കപ്പ ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിയും കപ്പയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറച്ചി കപ്പ അങ്
അത്യാവശ്യം മീഡിയം ബൗൾ ചോറെടുക്കുക പിന്നെ പ്രോട്ടീനായിട്ട് ഉള്ള കറികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കന് ഫിഷ് അതുപോലെ ബീഫൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫ് എടുക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മുന്തിരി ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എട്ട് മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ള ടൈം പത്ത് മണി ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മധുരം ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയറ്റിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഴുപത് കെ ജി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീന് വേണം അന്നേരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇനിയും ഫോർട്ടി ഗ്രാം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ് ഒരു ആൾക്ക് നോർമലായിട്ട് വലിയ റിസ്കി ആയിട്ട് തോന്നാതെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡയറ്റാണ് ഇനി വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീൽസാണ് മെയിൻ മീൽസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മീൽസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീൽസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ചെറിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക മീല് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര പീസ് ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കന് ഫിഷ് മട്ടന് ബീഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മീൽസുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോട്ടീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ആളുകളും ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നോക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് അതായത് മുപ്പത് ഗ്രാം പൗഡറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് സ്കൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അൻപത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കാണ് ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഈ അൻപത് ഗ്രാം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചിക്കൻ മീൻ മുട്ട ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫുഡുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കഴിക്കാൻ നോക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ട്രെയിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബ്രാൻഡോ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല വേ പ്രോട്ടീന് നിങ്ങൾ ട്രെയിനറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതെൻ്റെ ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് കൂടെയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റുകളെ കുറിച്ചും മാത്രം ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊഫഷണൽ യൂസിനാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മെഡിസിൻസ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അവർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവരെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ യൂസിന് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരത്രയും ട്രെയിൻഡാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളൊരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിവസം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നേരം അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ പീരീഡിലൊക്കെ മൂന്ന് നേരം വരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്രയും ട്രെയിൻഡാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീനാണ് അവർ കവർ ചെയ്യാൻ
അപ്പം ഇനി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് പൗഡറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മേജറായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ ഇത് പല രീതിയിലാണ് പല ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് മറ്റേ ആൾക്ക് വന്നോളണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെ ബോഡിയിലും ഫിസിയോളജിക്കലി പല മെറ്റാബോളിസാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നടക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല മറ്റേക്ക് നടക്കുന്നത് ബോഡിയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസും സപ്ലിമെൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ആരും സപ്ലിമെൻസ് മേടിക്കരുത് അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഈ കാര്യം കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മേടിക്കുക ഒരു സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് സ്കൂപ്പോളം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ആരും ഒരിക്കലും സപ്ലിമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആറ് ടു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഡാമേജുകളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം ബൈ